హలో మల్టీవర్స్ అండి హలో ఈజ్ ఇట్ మల్టీవర్స్ యా వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ డయాలిస్ ఆల్ ద వే యా వీఆర్ వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రిస్కో సార్ సార్ వీ ఆర్డర్ చికెన్ ఫ్రై అండ్ మటన్ ఫ్రై అండ్ ఫిష్ ఫ్రై బట్ సో ఫార్ వీ హ్ నాట్ రిసీవ్ దట్ వన్ సార్ Oh, well, uh, we are uh, already uh, delivered your uh, uh, items at your doorsteps. Please go and check out, check it out. <laughs> Hello, uh, well, I ordered it, 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 I ordered it. అదే తీరే టైంకి అన్ని ఫోన్లు లిఫ్ట్ చేస్తాం కానీ ఈ ఫుడ్ ఆర్డర్ వచ్చే వరకు ఏదో ఒకటి ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది ఏమైనా ఏమేమో చేస్తుంటావు ఏదో ఒకటి చేస్తాం అరే నేను చెప్తున్నా ఏమన్నా ఆడికి వాడు ఫుడ్ ఆర్డర్ వస్తున్నాడు ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఇంకా వాడు వచ్చే వరకు పదిహేను నిమిషాలు ఉంది కదా వాడు కాల్ చేసి కాల్ చేసి ఆ డోర్ సెవ్ దగ్గర పెట్టిపోయినా అని చెప్పేసి అన్న వాడు ఏ డోర్ దగ్గర పెట్టిండు ఏంది హలో మెల్టీవర్ గారు లేదండి సార్ ఒక ఫోటో ఏమన్నా పెడతారా మీరు ఎక్కడ పెట్టారంటే ఇయర్ సార్ వీ ఆల్రెడీ సెంట్ ఫోటో ఆ ఫోటో చూస్తే మనకు తెలియదు ఎక్కడుంది ఏందని బట్ మెల్టీవర్స్ మాత్రం సూపర్ ఆన్ టైం డెలివరీ ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక ఆన్ టైం డెలివరీ కనుక ఇవ్వలేదనుకో వాళ్ళు ముందే చెప్తారనమాట ఇక చూడండి మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ థర్టీ వరకు ఫుడ్ డెలివరీ అవుతుందండి ఓకే సో ఈ ఈ సిక్స్ థర్టీకి మీకు ఫుడ్ డెలివరీ కాకుంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ వన్ డాలర్ ఫ్రీ ఎక్స్ట్రా అని చెప్పేసి చెప్తుంటారనమాట బట్ ఇక మెల్టీవరీ విషయం పక్కన పెడితే ఈ స్విగ్గీ జొమాటోల విషయం చాలా కష్టం అబ్బాబా వాడు పక్కనే ఉంటాడు కొత్త వాళ్ళు వస్తారు సార్ ఎక్కడున్నారు అరే ఏ బాబు ఏడు ఉన్నావా అంటే సార్ మూల మీద ఉన్నా అంటాడు ఏ మూల మీద ఉన్నావంటే ఈ మూల మీదనే ఉన్నా అంటాడు అరే అట్లా కాదురా నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఏంది అంటే లేదు సార్ మేము అమీర్పేట్ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర ఉన్నాం అమీర్పేట్ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర ఉంటే చక్కగా అట్లా స్ట్రేట్గా వచ్చేసి లెఫ్ట్ తీసుకొని రైట్ తిరిగి మళ్ళీ ఒక్కసారి లెఫ్ట్ తీసుకొని థర్డ్ రైట్ తీసుకుంటే అదే మా ఇల్లు నేను అక్కడే ఉన్నా సార్ ఈ అడ్రస్ చెప్పే వరకు ఉన్న ప్రాణం చచ్చిపోద్ది అలా ఆకలి మీద ఉంటాం ఓకే ఈ ఆకలి మీద ఉండే వరకు ఏంటంటే సరిగా వాడు ఆ ఫుడ్డు ఆర్డర్ మన చేతికి రాగానే మన ముఖ కవలికలన్నీ కూడా మారిపోతాయి అప్పటి వరకు ఈ అమ్మాయి ఇంకెప్పుడు వస్తుంది రా ఫుడ్డు అనుకున్న మనం ఫుడ్డు చేతిలోకి రాగానే ఒక రకమైనటువంటి ఎక్సైట్మెంట్ ఎన్ థ్రిల్లింగ్ ఎంచో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సరిగా ఫుడ్ రాగానే అప్పటి వరకు కాసింత కుదుటుగా ఉన్నటువంటి మన అది ఇమ్మీడియట్గా ప్లేట్ తీసుకొని రా తొందరగా లేట్ అవుతుంది ఇప్పటికే లేట్ అయింది అని చెప్పేసి అలా ఫుడ్ తినేసి ఫుడ్ బాగుంది అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై లేకుంటే ఇంకేదన్నా ఫ్రై లేకుంటే పిజ్జా ఎవరిది వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ఆఫర్ ఉన్నాయి టెన్ పర్సెంట్ ఓకే వీడి దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఉంది వీడి దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఉంది బట్ కానీ వీడు వచ్చే వరకు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది అమ్మో అంత లేటా సరే అయితే వీ దగ్గరికే పోదాం ఒక్కసారి మనం ఒక రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ ఇష్టపడ్డాము అంటే నెక్స్ట్ టైం మన మనసంతా కూడా అరే మామ రెస్టారెంట్లో తెప్పించుకుంటే బాగుంటుంది కదా పోయినసారి ఆయన చాలా బాగా అంబియన్స్ అవి ఇచ్చాడు అండ్ ఆనియన్స్ ఇచ్చాడు నిమ్మకాయలు ఇచ్చాడు మనము ఫుడ్ ఎంత ఇచ్చామనేది చెప్పి ఆలోచన ఏ ఉండదు కానీ వాడు ఒక స్పూను రెండు టమాటో కిచప్లు ఒక నాలుగైదు ఆనియన్లు నాలుగైదు నిమ్మకాయలు ఏం కానీ అబ్బా వీడు ఏమి ఇచ్చాడు ఆ లోపల ఫుడ్ ఎలాగైనా ఉండదు లోపల ఫుడ్ ఎలాగైనా ఉండదు ఆ తర్వాత ఈ మధ్య ఆ టిప్ కూడా వాళ్ళంతా వాళ్ళే కట్ చేసుకుంటున్నారు ఇక పొరపాటున మనకు ఫుడ్ రాలేదు లేట్ అయిపోయింది అంటే ఆ కస్టమర్ కేర్తో మాట్లాడడం మాత్రం చాలా కష్టం మళ్ళీ అక్కడ లైవ్ చాట్ ఉంటుంది సార్ అవి ఎంజాయింగ్ మై ఫుడ్ అంటే సార్ వీ హ్ నాట్ రిసీవ్ యువర్ ఫుడ్ అండి హౌ కెన్ వీ ఎంజాయ్ యువర్ ఫుడ్ అండి నాకు అర్థం కాదు మళ్ళీ ఇంట్లో భార్య భర్తల మధ్య గొడవ ఈ జొమాటో ఈ స్విగ్గీ చేయబట్టి ఏమే మెల్టీవేర్లో ఏమంటావా స్విగ్గీలో ఏమంటావా జొమాటోలో ఏమంటావా అందుకనే ఫస్ట్ వీళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఏది ఫాస్ట్గా వస్తే అది చేసే అంతే నీకేం కావాలి ఐ లైక్ చికెన్ ఫ్రై ఓకే బేబీ వాట్ యూ వాంట్ పాపా ఐ లైక్ పిజ్జా ఓకే then what do you want yeah i want curd rice 
That's not. Okay. So, Ala, Ochindi and Te, Chala Santosham, and even Niguda, Konikur Sadravalo, even Varsham Ochina, Edachina, Hyderabad, full of Varshamo, climate and the Chala. Lovely climate type in Marmal Vishinka, as I have Chelga eat, I am like, I am Japan. So, Ika, E. Swiggy, E. B. Papa, O Cook Sari, and the table coaches. You are in a cook on the table, Kachitanga and Quasal Kaljas. Hello, sir. Hello, excuse me, Mashguru. Uh, yes, tell me. Sir, food at Richard, sir, bite up by the initial life in me cook and just the baby with us, sir. Hey, the dog is very friendly, dog, and you can come inside, no problem. Are they parallel, sir? Parallel, sir, Miruche, and eh? Into coaching the rata. Hey, actually, that is not dog, that's a cat. Eh? So, it's la. But, ye mata kamate, ye food delivery is all a mile, unte. A mile much cute on the bike me the chase. Excuse me, sir. Sir, your order is ready. Your food is ready, sir. Oh, thank you. Uh, we'll pay to do. No, regular, this is the Okay. So, actually, I want to give you some tip. I want to start tip you only. Okay. Next day, much dress is going Sir, you told me you're, you're, you're giving tip. No, I'm giving this type, this kind of tip. Okay. Okay. Magawalu supply is there, cracking out on the Adawalu supply is there, cracking out on the Kondar Kondar Intla in Jesser Delsa. Adawalu supply is sooner and co. Like, for example, so and so. Tamanna is delivering your order. Anangane Manodu Lungimida would not cast the shortest control. Yonde Unatunimir Lungimida on Narum, or it's suddenly shortest cut narrenti. No, 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 not like that. But Malla, I food delivery, man, a bait of all together. Malla, you pack into my issue, all of all under under Chustar. And then I like to have a problem. Aim, Ledu, any Manchiga Baldu, Konipo, Resconi. Ah, my Mula Michel Rakamunde, delivery in two minutes and Rakamunke, Eli bite the girl and elevate the gate again. Anichello was smiling. Hey, thank you so much. I really appreciate your help. And you're on time. That's good. That's good. Yeah, but supply Sir, you're so kind, Mr. Mahesh. Yeah, I'm, I, I know I'm kind. And next time I'll give you 20 if you come regularly. <laughs> Super. So many things to discuss. We'll discuss later. This week, I'm going to talk about you. But I'm going to talk about you. And Hyderabad climate. What is the climate? Wow. Beautiful climate. There are a lot of things. Okay. <laughs> 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 and climate is very cool. Morning, the 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 the Palila thoti, conniches to Naran Mata. When Chica Manamunde, very very palil and you put to the sea, Mala, Palila Pine, one at twenty put to the sea, then Manchiga in chassis, Manchio Caracuan at twenty smell of chant work than a vein chassis, than me the cucumber yesi, than me the Nemaka vendesi, than me the onions bendesi, tomatoes bendesi, one kind of masala yesi, Ila Rakarakala masala lesi. Then Gila Kotisi, 
కచ్చ 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 అని చెప్పేసి మంచిగా దాన్ని కట్ చేసి అలా ఒక నిమ్మకాయ విండేసి ఇస్తే అబ్బా ఏమన్నా ఉందా ఇది ఈ పల్లీలు దీని పక్కన ఒక బీర్కాయ ఉంటే అబ్బా వస్తుంటుంది కదా సో అట్లా ఉందనమాట క్లైమేట్ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన రమణ గారికి రామన్ మామ నా ఫ్రెండ్ జపాన్లో ఉంటాడు సో ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ సర్ప్రైజ్ కాల్ కూడా నేను చేయబోతున్నాను చాలా రోజులు అండ్ ఐజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా దే లైక్ మీ అలాట్ రామన్కి కాల్ చేస్తాను అసలు యాక్చువల్గా ఈ జపాన్లో టైం ఎంత అయిందండి ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఫస్ట్ ఇంట్లోకి పోవాలి వరల్డ్ టైంలోకి పోవాలి పైన ప్లేస్ ప్లేస్ గుర్తుంటుంది ప్లేస్ గుర్తుండి జేఏ పిఏ అని కొట్టాలి ఒసాకా జపాన్ ఒకటి ఉంది టోక్యో జపాన్ ఉంది మనం టోక్యోనే ఉంటాడు ఒసాకాలో టోక్యోలో ఏ పన్నెండు గంటల పన్నెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు అంటే రాత్రి పన్ పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు అవుతుంది ఇప్పుడు టోక్యోలో రాత్రి పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు కాల్ చేద్దామా వద్దా చేద్దాం లేండి బర్త్డే కదా అంత 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 తొందరగా ఏం పడుకుంటాడు ఆయన కాల్ చేసి మాట్లాడదాం ఏ మామ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి జపాన్ కాల్ చేసి బర్త్డే విషయం అందిస్తే రేపు ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి పనిచేసే ఒక మంచి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక క్యూట్ అమ్మాయిని తీసుకొని వస్తాడు అప్పుడు అమ్మాయిని ఏఐ ఉంటుంది కదా ఏఐ ఇట్రా వై యూ కాల్ మీ ఏఐ యా యూ 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 ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఏఐ రైట్ దట్స్ వాట్ ఐ కాల్ యూ ఏఐ లెట్స్ గో టు ద కాల్ హలో ఒక ఆయన ఉన్నారు ఎవరో ఏంటో ఈ మహానుభావుడు ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తారు వాళ్ళు మాట్లాడితే మాట్లాడిన వాళ్ళు కాదు ఎవరు అసలు వాళ్ళు వాళ్ళు మేలా లేకపోతే వాళ్ళు ఫిమేలా ఏంది వాళ్ళ బాధ అసలు పొద్దున నుంచి అంటే వచ్చినప్పటి నుండి చేస్తూనే చేస్తూనే ఉన్నారు చేస్తూనే ఉన్నారు చేస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళ కథ ఏందో తెలుసుకుందాం ఈరోజు మాట్లాడితే మాట్లాడిన వాళ్ళు కాదు ఇగో ఇట్లా మంచి ప్రజెంటేషన్లో ఉన్నాం మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు సడన్గా కాల్స్ వరుసగా నాలుగైదు చేస్తారు కాళ్ళు వెతగానే ఫోన్ పెట్టేస్తారు ఇవి ఇవి దాగుడు మూతలే బాగాలేవు ఓకే ఓకే సో రమణ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండ్ మధు గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము అయితే ఈరోజు ఒక మంచి సరదా క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన మా ఫ్రెండ్ నవీన్ అండ్ లతా గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము నవీన్ ఇండియన్ ఆర్మీ సో లత గారు హౌస్ వైఫ్ లతాకి అండ్ నవీన్కి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున ఎస్ అయితే నేను ఒక గురుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఈరోజు వెళ్తే చాలామంది అమ్మాయిలు వచ్చినారు ఆశ్రమంలో నేను వెళ్ళాను నమస్కారం అండి గురువుగారు అన్న ఏమయ్యా వచ్చావా శిష్య అని వచ్చాను గురువుగారు ఏంటి ఈ మధ్య బొత్తిగా కనబడట్లేదు అంటే ఏం చేయను గురువుగారు మీకు తెలుసు కదండి ఏదో బ్రహ్మచారిణి నా తిప్పలు నాకుంటాయి సరే ఎప్పుడు నీకు ఉండాల్సిన తిప్పలు ఎప్పుడు ఉండనే ఉంటాయి జస్ట్ మిస్ అయ్యావు నువ్వు అదే ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి ఏమైనా సమస్య ఉందంటే సమస్య ఏం లేదు గురువుగారు కానీ ఒక సమస్య మాత్రం నన్ను వెంటాడుతుందండి చాలామంది పెళ్ళి 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 అంటున్నారు గురువుగారు పెళ్ళి అంటే ఏంటి స్వామి అని అడిగాను అనగానే ఆయన పెళ్ళి అంటే పోవడం నాయన అని చెప్పేసి అన్నాడు పోవడమా అంటే ఏం పోవడము నువ్వే దాని ముందు ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసుకో అవే నీకు తెలిసిపోద్ది ఆన్సర్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అన్న మరి పోవడం ముందు మీరు ఏం యాడ్ చేస్తారు పెళ్ళి అంటే సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే స్కైప్ నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండ్ అలాగే ఫేస్బుక్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండ్ ట్విట్టర్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇన్స్టా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇంకా అన్నిట్లలో ఏది ఉంటే అది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో టక్కున మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళగానే అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ చక్కగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఏమైనా మంచి పాటలు వినాలని ఉందా ఈరోజు 
డెఫినెట్గా మీరు అడిగినటువంటి పాటలన్నీ కూడా మీకు ప్లే చేస్తాను ఏం పాట కావాలి ఏ పాట అయినా కూడా వీఆర్ రెడీ టు ప్లే ఫర్ యూ ఓకే సరదాగా కాల్ చేయండి మాట్లాడుకుందాం అలాగే మీకు నచ్చినటువంటి టాలెంట్ ఏదైనా పర్వాలేదు సరదాగా జోక్ చెప్పొచ్చు మా అమ్మ అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు అండ్ మీ టాలెంట్ ఏంటో మా అమ్మతోటి షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే రాత్రి ఏమైందో ఏంటో నాకు తెలియదు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు పాయసం తిన్నా పాయసం తిన్న తర్వాత అప్పటికే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ అయింది పాయసం ఆ టైంలో తినడం మంచిది కాదు అని ఆ పాయసం బౌలు ఎప్పుడు కిచెన్లోకి ఎవరు వెళ్తాడని చెప్పేసి పెట్టేసి జస్ట్ వాటర్ గార్గిలింగ్ చేసుకుని అదే వాటర్ మింగేసి ఇక పడుకున్నా పడుకున్న తర్వాత ఈ చీమలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో ఏందో తెలియదు మరి చీమలకు నా చెంపలు ఎందుకు నచ్చినాయో తెలియదు అదే అర్థం కావట్లేదు చిన్న చిన్న పిల్లల చెంపలు చాలా బాగుంటాయి అండ్ కొందరి చెంపలు చాలా బాగుంటాయి వాళ్ళ చెంపల్లోకి వెళ్ళి చీమలు కరవచ్చు కదండి నా చెంపలే ఎందుకు కరవాలండి వచ్చి యా హలో నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ హాయ్ మమ్మా హాయ్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఫెంటాస్టిక్ లక్ష్మి గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు యా బాగున్నా ఓకే వెరీ నైస్ ఎలా ఉంది తాజా పరిస్థితి తాజా పరిస్థితి బాగానే ఉంది తాజా పరిస్థితి ఇక్కడ ఇంకా వింట నడుస్తుంది కదా సో చలిగా ఉంది ఓకే కత్తే స్నో అది అంత లేదు బట్ మీ మీ దగ్గర ఏ స్నో పడుతుందో ఏందో తెలియదు కానీ మా దగ్గర మాత్రం ఈ రోజు క్లైమేట్ ఉందండి లక్ష్మి గారు ఎండలు అదిరిపోతున్నాయా ఎండలు కాదు ఈ రోజు చలి నీలి మేఘాలు అంటారు కదా నీలి మేఘాలు కాస్త నల్ల మబ్బుల్లాగా అయిపోయినాయండి ఆకాశం అంతా కూడా నల్లని వెంట్రుకలు విరబోసుకున్నట్టుంది ఈ రోజు అలా ఉంటే నెమలి నాట్యం చేస్తుంది కదా ఆకాశం నల్లగా ఉంటే నెమలి నాట్యం ఏమో మరి చేస్తున్నట్టుంది వర్షం వచ్చే ముందు చాలా నచ్చుతుంది నెమలి నాట్యం చేస్తుంది అవును ఒకసారి నేను స్కూల్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు పిల్లల్ని మా పక్కనే పార్క్ ఉంటుంది అనమాట ఫామ్ యానిమల్స్ అన్ని ఉంటాయి నెమలి కూడా ఉంటుంది కరెక్ట్ గా అట్లే అనమాట ఇంకా కొంచెం సేపట్లో వర్షం పడుతుంది అనగా అసలు బలే ఇలా పురి విప్పింది మామ బలే ఉందలే అసలు మేము కెమెరా కూడా పట్టుకుపోతాం అనమాట సో ఫొటోస్ అవి తీసాం పిల్లల్ని చాలా బాగుంది అట్మాస్ఫియర్ నచ్చుద్ది అనమాట పికాక్కి అదేనండి ఇప్పుడు గురుగారు పెళ్లి అంటే ఏంది అన్నాను పెళ్లి అంటే పోవడం నాయన అన్నాడు పోవడం అంటే ఏంటి పైకి పోవడమా స్వామి అన్నాను చి చి చిచి నీకు ఎప్పుడు ఆలోచన తప్ప వేరేది లేదురా భార్యకి భర్తకి ఇద్దరికి ఈగోలు పోతాయి అనమాట ఈగో పోతేనే వాళ్ళిద్దరు సక్రమంగా కాపురం చేయగలుగుతారు వందేళ్ళు చక్కగా ఈగో అంటే తెలుసా మీకు చెప్పండి ఈపు గోకడం అర్థమైందా హలో మీకు పాగో అంటే తెలుసా పాగో అహంకారం కాదు పాగో అంటే తెలుసా పాకడమా పశ్చిమ గోదావరి పాగో జిల్లా పిల్ల పాగో జిల్లా అని ఒక పాట ఉంది గుర్తుందా కాదు మేము కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్తాము అలా కాదు అని చెప్పి నన్ను తాత అంటుందా ఏంటమ్మా మా మహేష్ మామ అని అనకుండా తాత అని ఎట్లా అంటున్నా అయ్యో మొన్న వినయ వాళ్ళ పాప ఇట్లనే బాబు వినయ వాళ్ళ బాబు ఆయన వినయ్ కోసం మన రేడియో షోలో మాట్లాడుతుంటే 
వాళ్ళ బాబు పక్కన ఉంటే తాత తాత అంటున్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏకైక పదం బాగా వచ్చేది అదొకటే అంతేనా అది ఒక హండ్రెడ్ వర్డ్ యానిమల్స్ బుక్ ఉంటుంది అనమాట అవన్నీ చూపిస్తాను దానికి గొర్రెల చూడగానే అయితే <laughs> 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 ఈ గొర్రెలది ఎప్పుడైనాట్లాడేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి మాట్లాడేటప్పుడు అడగాలి ఏమంటే మీ పక్కన ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా అని ఉన్నట్టుండి సడన్గా తాత అని పిలిచారనుకోండి పోద్ది మొత్తం పోద్ది అంటే ఏమున్నది ఇంకా అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఎవరన్నా అమ్మమ్మా అన్నారనుకోండి అప్పుడు తెలుసుద్ది మీకు ఎస్ మరొక ఆత్మీయులు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో యా నమస్తే బాగున్నానండి ఎవరు మాట్లాడేది సుగ్నశ్రీ గారు ఎక్కడ పోయారమ్మా ఇన్ని రోజులు అవునా బిజీగా ఉన్నారా అయితే బిజీ అయిపోతున్నారు మొత్తానికి అయితే వెరీ నైస్ యా అయితే సుగ్నశ్రీ గారు ఒక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్తే గురువు గారు పెళ్ళి అంటే ఏంటండి అంటే పెళ్ళి అంటే పోవడం అండి మహేష్ గారు అన్నాడు అంటే నేనన్నాను పోవడం అంటే వాట్ డి యూ మీన్ అండి ఏంటి అసలు అని చెప్పేసి అంటే పోవడం అంటే ఆపోవడం కాదండి పోవడం అంటే ఒక టుండ్ అండి మీకు తెలుసుకోండి అదేంటో అని చెప్పేసి అన్నాడు దాని ముందు ఏదన్నా యాడ్ చేసుకోండి మీకు తెలుస్తుంది అన్నాడు పోవడం అంటే మీరు ఏమంటారు ఏంటది ఓకే 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 ఇక్కడ మనకు పోవడం అంటే వనికి పోవడం అనేది ఒక ఆన్సర్ పంపించేశారు సూపర్ గా అనిపించేసి వనికి పోవడం పెళ్ళి అంటే గురువు గారు ఆయన అన్నాడు కదా పోవడం అని చెప్పేసి పోవడం అంటే దట్ మీన్స్ వనికి పోవడం మామా అన్నారు గుడ్ ఆన్సర్ అనిపించేసింది నాకు కూడా ఓకే హలో సుగ్నశ్రీ గారు కట్ అయింది ఏంటండి మీ దగ్గర ఎలా ఉంది క్లైమేట్ ఎలా ఉంది మీ దగ్గర మాకు వడగల్ల వాన అంటే ఏం లేదు మధ్యాహ్నం ఒక కొంచెం వాన పడింది అంటే నేను ఆఫీసులో కూర్చున్నాను సడన్గా ఒకరు కాల్ చేసి మహేష్ గారు నేను ఆఫీస్కి రాలేకపోతున్నానండి వర్షం పడుతుంది బయట అంటే అదేంటండి వర్షం పడడం ఏంటి ఇప్పుడు అంటే లేదండి ఒకసారి బయటకు వచ్చి చూడండి మీ ఏరియాలో ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి చూడగానే మొత్తం కారు మబ్బులు కమ్ముకొని ఉన్నాయండి వడగండ్ల వర్షం అని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్గా తాజా సమాచారం అయితే వడగండ్ల వాన అంటే అటు ఏం లేదండి ఓకే మీ పిల్లలు మీ సార్ అందరు బాగానే ఉన్నారు కదా ఓకే స్వయంవరం సినిమా ఎప్పుడన్నా చూసారా మీరు స్వయంవరం ఆకాశం ఎందుకో పచ్చపడ్డది అనే పాట స్వయంవరంలోనే ఉందా అవునా మరి మీ ఆయన అడగండి అది ఏ సినిమాలో ఉందో ఇప్పుడే కిందికి వెళ్ళారు అవునా కృష్ణరాజు 
చెప్పండి రాధా అంటే ఇష్టమా అయ్యో మరొక మాట చెప్తే నేను రాధా గారు ఏ స్టూడియోలో ఉన్నారో ఏంటో ఒక్కసారి కనుక్కొని పంపించేవాడిని కదా ఓకే డెఫినెట్ గా రాధా గారు ఈ మధ్య ఆమె అన్ని టీవీ ఛానల్లో కనబడుతూ ఉన్నారు బట్ ఏ టీవీ ఛానల్లో ఏంటో కనుక్కొని నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకేనా మ్యామ్ రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దట్ వాస్ సుగుణ శ్రీ గారు నమస్కారం గురుగారు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మన ఇద్దరం మాట్లాడుకోవడం రాళ్ళు పడుతుంటాయి కదా గురు గారు ఈ రాళ్ళు నోట్లు వేసుకుంటే బాగా గమ్మత్తుగా అనిపిస్తుంది గురుగారు అవి కరిగిపోతాయి అంటే ఫస్ట్ గమ్మత్తుగా అనిపించిన తర్వాత కరిగిపోద్ది గురుగారు దాన్ని మంచిగా ఇట్లా కడుక్కొని నోట్లో అదే సో అది అంటే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు అంటే ఎందు ఉండగా చిన్న చిన్న క్యూట్ గా ఉంటాయి కొన్ని అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ రాళ్ళన్నీ కూడా దోసిట్లో పట్టుకోవాలి గురుగారు దోసిట్లో పట్టుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి గురుగారు తప్పదు ఇంకా ఏది గురుగారు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ పోస్తారు అవి అదే బెడ్ మీద పోసుకొని పట్టుకోవాలి గురుగారు వెనకాల ఈ బెడ్ మీద అలా చల్లేసి దాని మీద పడుకుంటే ఇక అంతకంటే ఆనందం ఇంకేముంటే చెప్పండి ఇంకా మొన్న మా స్నేహితుడు వచ్చి మా వెనక కాలనీలో ఉన్న స్నేహితుడు వచ్చి ఒక్కసారి చాలా కాలం అయింది వాడు కనపడక వచ్చాడు సంతోషంగా వచ్చేవారా వచ్చేవారా చాలా చాలా రోజులు అయింది నేను చూడక అని అంటే నన్ను కావాల్సి కొని బాగా నేడ్చాడు ఏమిట్లా ఏడుస్తున్నావు ఏమైంది ఏమైంది అంటే నా పెళ్ళారు నన్ను కొట్టింది నా పెళ్ళారు నన్ను కొట్టింది రా అన్నాడు నిన్ను పెళ్ళారు నిన్ను కొట్టడం ఏంటి అసలు ఏంటి అంటే మళ్ళీ తాగొచ్చావా మళ్ళీ తాగొచ్చావా అని అడిగింది అంటే అవును తాగే వచ్చాను అసలు ఫ్రెండ్స్ పార్టీ ఉంటే పార్టీలో కొద్దిగా ఏదో కొద్దిగా నంచుకొని వచ్చాను తాగొచ్చాను అని చెప్పాను తాగొచ్చాను చెప్తే ఎక్కడో కొనే కొనే ఉంటావు అరే ఇంట్లో పెళ్ళవ అనేది ఉంది దానికి కూడా టేస్ట్ ఉంటుంది పెళ్ళ దానికి దానికి ఏమన్నా ఈ పెళ్ళి తీసిపోదాం అన్న జాస్ ఉందా నువ్వు తాగే నాకు ఒక క్వార్టర్ కూడా తీసుకురావచ్చు కదా పెళ్ళ దానికి సూపర్ అని తేలేదని కొట్టిందిట తేలేదని కొట్టింది అనమాట తేలేదని కొట్టిందిట యా ఇప్పుడు చాలా మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ జరుగుతుంది మొన్న రీసెంట్ గా నాకు మా మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను చెప్తున్నాడు అనమాట అరే సరదాగా రావచ్చు కదరా అది అంటే ఏం లేదురా అన్నీ ఇంట్లోనే అరేంజ్ చేస్తున్నాము ఒక బియర్ తీసుకొస్తున్నారా ఆడికి ఒక గ్లాస్ పోస్తున్నా నేను ఒక గ్లాస్ పోసుకొని తాగుతున్నా మామ ఇద్దరం హాయిగా అయితే అంటే అదేంట్రా ఆమె కూడా ఆమె కూడా తాగుతుందిరా అంటే ఆమెనే కదరా నాకు అలవాటు చేసింది అంట ఈరోజు మగవాళ్ళు లేరు ఆడవాళ్ళు లేరు గురువు ఎవరికి హాయిగా వైన్ తాగాలనిపిస్తే వైన్ తాగుతున్నారు మంచి బియ్యర్ తాగాలనిపిస్తే బియ్యర్ తాగుతున్నారు అండ్ కాక్టైల్ తాగాలనుకుంటే కాక్టైల్ తాగుతున్నారు ఎట్లా బతకడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ మీరు అన్నది ఇంకా హ్యాపీయే కదా ఆమె నాలుగు తాగితే ఇంకా హ్యాపీయే కదా గురువు గారు ఎందుకంటే ఆమె తాగంగానే హ్యాపీగా నిద్రపోతుంది వాళ్ళు నిద్రపోతే ఇక మనకు ఏం సైలెంట్ అంటే గొడవలు గిట్ల ఏ ఉంటాయి కదా నిమ్మలంగా ఆయన పని ఆయన వేసుకుంటాడు కంప్యూటర్ వరకు నేను మీకు ఆ మధ్య చెప్పిందో చెప్పలేదో 
ఆయన రా ఇంట్లోకి రాగానే హే బేబే ఇట్రా నీ కోసం మంచి పాన్ తీసుకొని వచ్చాను ఒకటి స్వీట్ పాన్ తిను అని చెప్పేసి ఆ స్వీట్ పాన్ పెద్దది నోట్లో పెడితే ఆ స్వీట్ పాన్ తినే వరకు ఆమె ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తింటుందట ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఆయన మంచి కాళ్ళు ఎత్తులు కడుక్కొని మంచిగా స్నాక్స్ అన్ని కూడా తింటూ హాయిగా టీవీ చూస్తూ ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి పని చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ గంటన్నర సేపు చాలా హాయిగా ఉంటున్నాడు అట ఆయన ఆయనకి ఎప్పుడు వాళ్ళ భార్య ప్రశాంతంగా ఉండాలి నేను ప్రశాంతంగా ఆయన ప్రశాంతత ఎప్పుడు కోరుకుంటాడో అప్పుడు ఒక పాన్ ఇస్తున్నాడు అట వాళ్ళ భార్యకి అట్లా ఆమె నవ్వులుతూ ఉంటుంది ఈయన పని మీద ఈయన ఏం చేసుకుంటూ ఉంటాడు మళ్ళీ ఒకవేళ గంట అయిపోయింది ఇంకా ఈయనకి ఇంకా ప్రశాంతత కావాలనుకో ఇప్పుడు ఆ పాన్ అయిపోయిందా ఏమండి పాన్ అయిపోయింది పాన్ చివరిగా వచ్చిందండి పాన్ చివరిగా వస్తే ఇంకొక పాన్ తింద్రా బంగారం నిజంగా నేను పాన్ తింటుంటే ఎంత ఆరోగ్యం తెలుసా పాన్ తింటే ముడతలు పడబట పాన్ తింటే వయసు పెరగరట ఈ పాన్ తింటే ఆ పళ్ళు కూడా ముత్యాల్లా నిగనిగలు ఆడతాయట పాన్ తింటే వాయిసు కూడా చాలా బాగుంటుంది అట్నే ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది తమలపాకులు తింటూ ఉంటారు కళాకారులు అందరూ కూడా గొంతు బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నీ గొంతు ముందే చాలా బాగుంటుంది నువ్వు పాట పాడితే ఓ పని చెయ్యి ఈ పాన్ మొత్తం తిన్న తర్వాత నాకు ఒక మంచి పాట పాడు అని చెప్పేసి అలా మెల్లగా అలవాటు చేసి రోజు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు తప్పించుకోవచ్చు అయితే దీనికి ఒక ఆయన ఏం చేసేవాడు అంటే గురుగారు పెళ్ళికి ముందు పల్సర్ బండి మీద ఎక్కించుకొని తిరిగేటోడట మంచిగా పల్సర్ మీద కూర్చున్న తర్వాత పెళ్ళికి ముందు ఏ ఓకేనా బాగానే పోతుందా బండి అని మెల్లగా దూరం నుంచి ఒక లారీ వస్తుంటే ఇప్పుడు దూరం నుంచి రెండు లారీలు వస్తున్నాయి కదా నేను పల్సర్ మీద ఉన్నాను కదా ఈ రెండు లారీల మధ్య నుంచి ఎలా కట్టుకొడతానో చూడాలను మన స్టైల్ పల్సర్ నడపడం అంటే మామూలు విషయం కాదు నువ్వు నన్ను గట్టిగా పట్టుకో అని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకున్న తర్వాత ఈ రెండు లారీల మధ్యలో నుంచి ఈ రెండు లైట్ల మధ్యలో నుంచి నేను కొడత చూడు అని చెప్పేసి చక్కగా తీసుకెళ్ళి గుదేశాడు లారీకి హాస్పిటల్లో పడ్డ తర్వాత ఏమిరా ఏందిరా అట ఎట్లా ఏందిరా అంటే ఏం లేదురా ఇగో అటొక బండి ఇటొక బండి వస్తుంది మధ్య నుంచి వెళ్ళి కట్టకూడదాం అనుకున్నాను రా తర్వాత తెలిసింది అది లారీని తర్వాత తర్వాత ఇక మళ్ళీ బాగా బాగానే కోలుకున్నా బతికిందే ఉన్నది ఇగో ఇదే ఇది ఇది ఈ తొందరే వద్దంటారు గురు గారు అదే అయితే తర్వాత ఇక హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళి కోలుకున్నారు కోలుకున్న తర్వాత పల్సర్ బండి ఇక ఈ పల్సర్ బైక్ అయితే షోల్డర్ మీద చేసి ఏవండి వాళ్ళట్లా ఏవండి వీళ్ళు ఇట్లా ఏవండి అది అట్లా ఏమండి ఇది ఇట్లా అని ఒకటే నస పెడుతుంది అనమాట నస నస పెడుతుంటే ఈ డుడ్డు బండిగా ఉన్నాడట రాయన్ ఎన్ఫీల్డ్ అటు ఆమె మాట్లాడింది ఏ డైన పడుతుంది ఎంతసేపు మాట్లాడుతూనే ఉన్నది మాట్లాడుతూనే ఉన్నది మనోడు గినపడతలేదు మనకు కా మనోడు కావాల్సింది కూడా అదే అందుకోసం పెళ్ళైన వాళ్ళందరూ కూడా భార్య బా భార్య వెనకరు మాట్లాడితే వినకుండా చాలామంది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కొంటూ ఉన్నారనమాట మొన్న మా ఇంటి పక్క అంకుల్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కొందామనుకుంటున్నాను అనగానే నాకు అర్థమైంది అంకుల్ గుడ్ జాబ్ గుడ్ జాబ్ అని చెప్పి చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురు గారు చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ మరొక ఆత్మీయులు ఎవరిచితంగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో చిరంజీవి గారు హలో చిరంజీవి మామా హలో హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు తెల్లారి మామా చిరంజీవి మామా ఎలా ఉన్నారు శుభ సాయంత్రం నేను బాగా ఉన్నానండి శుభ సాయంత్రం నేను బాగున్నాను మంచి ఉన్నాను మంచి క్లైమేట్ లో ఉన్నాను ఈరోజు మంచి క్లైమేట్ అంటే వర్షం పడే ముందు ఉంటుంది కదా ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాం 
వర్షం పడేటప్పుడు సిగ్నల్స్ కట్ అయిపోయి మీరు మాట్లాడేది రీకనెక్టింగ్ అని వస్తుంటుంది కదా అది మంచి క్లైమేట్ అని అందుకోసమే మంచిగా రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా మావా స్వచ్ఛమైన అచ్చమైన ఒక విలేజ్ సాంగ్ అండ్ ఎంత బాగుంది పాట ఈ మధ్య ఫోక్ సాంగ్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా పెన్ను తీసుకుంటున్నారు పేపర్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ తాత దగ్గరికి పోతున్నారు తాత నువ్వు అప్పుడు చిన్నప్పుడు నీకు గుర్తున్న పాటలు ఉన్నాయా తాత నీ దగ్గర అంగనే చిన్నప్పుడు అంటే అప్పుడు ఉండే బిడ్డ ఇప్పుడు ఏం ఏ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోరాదు కావాలంటే క్వార్టర్ మందు కొనిస్తే నీకు ఇక ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఒక్క పాట గుర్తున్నది బిడ్డ అని చెప్పేసి మెల్లగా ఆయన పాట చెప్తాడు ఒక పళ్ళవి చెప్తే చాలు ఒక చిరణం చెప్పినా చాలు లేదంటే ఒక చిన్న లైన్ ఇచ్చినా చాలు దాన్ని మెల్లమెల్లగా 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 డెవలప్ చేసుకుంటూ ఒక పాట రాసేస్తున్నారు అలాగే వాళ్ళ నానమ్మనో అమ్మమ్మ దగ్గరకు వెళ్తున్నారు అమ్మమ్మ ఒకప్పుడు మీరు ఈ కలువ పోయినప్పుడు నాట్లు వేసేటప్పుడు బావి దగ్గర ఏమేం పాటలు పాడుకునేవాళ్ళు అంటే నాకైతే గుర్తులేదు కానీ మా అమ్మ ఇవి పాట వాడేది కరెంట్ ఓడా అని చెప్పేసి ఒక పాట వాడేది బిడ్డ మంచిగా ఉండే అని చెప్పేసి అట్లా చెప్తుంది అనమాట అట్లా మెల్లగా రాసుకుంటున్నారు పిల్లలందరూ కూడా రాసుకొని పాటను ఫిల్ఫిల్ చేసుకొని ఓ తెలిసిన ఆయన దగ్గర పోయి సార్ ఇది మా నానమ్మ అమ్మమ్మ అప్పుడిప్పుడు చిన్న ఉన్నప్పుడు వాడుకున్నదట సార్ ఈ చరణాలు పల్లవులు అది బాగానే ఉన్నాయా సార్ ఇగో ఇది ఇది ఒక్కటి చేంజ్ చేసుకో ఇది ఎక్కడ చేంజ్ చేసుకో చక్కగా వస్తున్నారు హైదరాబాద్కి మంచిగా ఓ రెండు మూడు రోజులు వాళ్ళ తెలిసిన బంధువులు ఇంట్లో ఉంటున్నారు తెలిసిన సింగర్ను పట్టు పట్టుకొని వస్తున్నారు ఓ రికార్డింగ్ స్టూడియో బుక్ చేసుకుంటున్నారు చక్కగా రికార్డింగ్ స్టూడియోలో పాటలు పాడుకుంటున్నారు సంగీతం తెలియదు ఓకే అదం వస్తాయి మధ్యం వస్తాయి ఇంకేది వస్తాయి ఆ వీళ్ళు తెలు సంగీతం లేదు ఎత్తులు ప్రాసలు లేవు ఓకే సంద దీన్ని దీన్ని ఏమంటారు దాన్ని ఈ గ్రామర్ లేదు ఏది లేదు మనసు పాడే పాట మనసులోంచి ఉద్భవించినటువంటి ఒక పాట మన ప్రాణం వాడే పాట మన ఏదైనా కూడా అట్లా చక్కగా ఓ పాట పాడించుకుంటున్నారు పాట పాడించుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు ఇక మెల్లగా అటు వేసి పాట అయిపోగానే వాళ్ళకు పాట పాడినందుకు ఐదు వేలు పదివేలు పదిహేను వేలు ఇస్తున్నారు ఎడిటర్ను దొరకబట్టుకుంటున్నారు సార్ ఈ పాట పాడిన తర్వాత మనం యూట్యూబ్లో పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి సార్ పాట పాడిన తర్వాత ఎడిటర్ తోటి చేయించాలండి ఈ పాట పాడేటప్పుడు కొన్ని షూట్ చేయాలి యాక్చువల్గా మీరు పాట పాడుతున్నట్టు యాక్ట్ చేస్తే చాలండి ఇట్లా మేము చేసి పెడతాం ఓ అవునా సార్ ఎంత అవుతుంది సార్ ఖర్చు ఎంత అవుతుందండి ఎడిటర్కి ఓ పదిహేను వేలు అవుతుంది పదిహేను వేలా సార్ సార్ ఒక ఐదు వేలు సార్ లేని వాళ్ళం సార్ మేము అయ్యో అవునా సరే పదిహేను వేలు కాదు కానీ ఒక ఆరు వేలు ఏడు వేలు అవుతుంది ఇక మెల్లగా ఎడిటర్ దగ్గర కూర్చొని వీళ్ళకి ఏం తెలియకున్నా ఇగో బాట ఇంట పోతుంటే అన్నప్పుడు ఈ బాట ఉంది కదా సార్ ఈ బాట కనబడాలి సార్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మన మక్కజొన్న కంకులన్నీ కూడా పాలు వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా వంగుతాయి కదా సార్ అవి ఆల్రెడీ మనం విజువల్ తీసినాం కదా సార్ ఇక్కడ పడాలి సార్ ఆ విజువల్ వాళ్ళకు కథ తెలియదు స్క్రీన్ ప్లే తెలియదు దేని తర్వాత ఏం రావాలనో తెలియదు కానీ వాళ్ళ మనస్సు ఒకటి చెప్తూ ఉంటుంది ఇది వస్తే బాగుంటుంది ఇది వస్తే బాగుంటుంది ఇది వస్తే బాగుంటుంది ఇది వస్తే బాగుంటుంది అలా అలా మెల్లగా పాట రెడీ చేసుకొని వన్ ఫైవ్ డే యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు ఓకే యూట్యూబ్లో పెట్టిన తర్వాత చక్కగా వెయ్యి ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో పెట్టగానే ఫస్ట్ ఒకరికి లింక్ షేర్ చేస్తారు ఏ నా పాట పెట్టిన ఒకసారి లైక్ చేయవా ప్లీజ్ లైక్ చేయవా లైక్ చేస్తున్నారు ఇంకెవరికైనా ఫార్వర్డ్ చేయవా ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు గ్రూప్లో పెట్టవా గ్రూప్లో పెడుతున్నారు అలా 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 మొత్తానికైతే 
ఓ ఓ గ్రామంలో ఓ చిన్న మారుమూల గ్రామంలో పురుడు పోసుకున్నటువంటి ఆ పాట ఇంతింతయి ఒట్టుడింతయి అని విశ్వవ్యాప్తం అయిపోతుంది చూసారా అది యూట్యూబ్ గొప్పతనం అది పల్లె పాటల గొప్పతనం ఓకే అది పల్లె పాటను ఆదరిస్తున్నటువంటి మీలాంటి మీలాంటి గొప్పవాళ్ళ అది ప్రేమ ప్రతి పాటను ఎందుకు సినిమా పాటలు కూడా ఆ రేంజ్లో పోవట్లేదు కానీ ఒక జానపద గేయం చక్కగా వాళ్ళ మనసులోకి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ మూలాలని తట్టి లేపుతుంది అరే చిన్నప్పుడు అవును కదా చిన్నప్పుడు ఇట్లా చేసాం కదా అట్లుండే కదా ఇట్లుండే కదా సో అట్లా ఈ ఈరోజు యూట్యూబ్లో చూసుకుంటే ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారు డబ్బులు వస్తున్నాయి మంచిగా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ప్రతి ఒక్కరు కెమెరా పట్టుకుంటున్నారు అండ్ ఎంత బాగా తీసిన రీసెంట్గా బలగం అని చెప్పేసి ఒక మూవీ వచ్చేసింది ఎంత బాగా తీసాడు ఆ డైరెక్టర్ అండ్ అలాగే బలగం మూవీ చూస్తే నిజంగానే ఏడుపు వచ్చేసింది అరే ఒక ఒక్కొక్క జబర్దస్త్ కమెడియన్ వేణు కాల్ చేసి వేణు సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్ అంటే మహేష్ మామ సూపర్ మామ థ్యాంక్ యూ మామా ఇంటర్వ్యూకి వస్తా మామా త్వరలో మీ దాంట్లో రా మామా అని చెప్పేసి అన్నాను ఇప్పటివరకు గ్రామీణ నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి ఒక రెండు సినిమాలు నా మనసును ఎంతగా ప్రభావితం చేశాయంటే యాక్చువల్గా బలగం పాటలు మనం ప్లే చేయాలి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంకా నాకు పర్మిషన్ రాలేదు ఈ వేణు ఉండి వేసుకో ఏం కాదులే మన రేడియోనే కదా అన్నట్టు కానీ అది బట్ నేను వాళ్ళకు సమాధానం చెప్పాలి మళ్ళీ నాకు రేపు ఎల్లుండో మేల్ వస్తుంది మేల్ రాగా నేను బలగం పాటలు బలగం అనే సినిమా కానీ మల్లేశం అనే సినిమా కానీ అది ఆ డైరెక్టర్లు వాళ్ళు మనసుతో తీసినటువంటి సినిమాలు అవన్నీ కూడా అవి కెమెరాతో తీసినటువంటి సినిమాలు కావు 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 అది తీయాలంటే ఓ మనస్సు ఉండాలి అది తీయాలంటే దాని మీద ఒక ప్రేమ ఉండాలి ఓకే ఆ గ్రామంలోకి వెళ్ళిపోయి పిట్టకు ముట్టడం ఏంటండి అసలు పిట్టకు పెట్టడం ఏంటి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఓ చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి ఎంత అత్యద్భుతంగా చిత్రీకరిస్తారా ఓ గోలీలాట ఒక గోలీలాట కానీ ఒక కోతి కొమ్మచ్చి కానీ ఒక 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 పద్మశాలి జీవన ప్రస్థానాన్ని ఇంత అత్యద్భుతంగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తారా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ ఆన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ రాజ్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ వేణుమామ సూపర్ మనతో మాట్లాడడానికి మరొక ఆత్మీయులు ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో అవన్నీ <laughs> మొన్న మొన్న అంతెందుకు నేను చీర గడత చూడు నేను చీర గడత చూడు ఆ పాట ఇప్పటి వరకు వాట్ ఈస్ దిస్ జార్ మిఠాయి అంటే ఆ జార్ మిఠాయి అనేది ఏంటి అసలు అటువంటి మిఠాయి ఉంటుందా ఒకవేళ మిఠాయి ఉంటే ఇప్పుడు మన నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి ఆయన ఆయన ప్రసాద్ ఉన్నాడు కదా జబర్దస్త్ ప్రసాద్ మన మన ఇంటి ముందే పెట్టాడు తెలుసా నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు అని చేపల పులుసు మన ఇంటికి జస్ట్ వన్ మినిటే మొన్న నేను రోజు పోయినప్పుడల్లా రేపు పోయి కల ఆయన ఆయన ఉండాడు యాక్చువల్ గా బట్ రోజు దాని ముందు నుండే పోతాను అరే ఒక రెండు పీసులు తీసుకొని పోయి తినేసి మంచిగా వేడి వేడి అన్నాము ఆ నెల్లూరు చేపల పులుసు వేసుకొని తింటే నా సామె రంగ అని అనుకుంటారు ఇక రేపు తిందాంతి రేపు తిందాంతి రేపు తిందాంతి రేపు తిందా అట్లా మీరు అలా అనుకుంటున్నారు నేనైతే వెళ్ళి అతని దగ్గర జాబ్ చేద్దాము నేను నెల్లూరు అమ్మాయిని నెల్లూరు దాన్ని నేను కూడా నాకు నెల్లూరు చేపలు అరే మరి ఆయన మొన్న ఎవరైతే చేపలు బాగా వండుతున్నారో చేపల కర్రీ బాగా వండుతున్నారో వాళ్లకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది వంట చేసుకోవడానికి ఆయన మొన్న మొన్న ఒక సభ ఏర్పాటు చేశాడే నెల్లూరులో నేను ఆయన నంబర్ ఇస్తాను నేను ఆయన నంబర్ ఇస్తాను ఒకసారి మాట్లాడు ఇట్లా మామా మహేష్ ఇచ్చాడు అండ్ లోబో అని కూడా చెప్పు లోబో అండ్ మామా మహేష్ ఇచ్చాడు అంటే మొన్న మన ఆఫీస్కి వచ్చాడు ఆయన 
లోబాయ్ అండ్ ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు అప్పుడు ఇది పెట్టేటప్పుడే అనుకుంటా అట్లా నేను చెప్తాను మీరు వెళ్ళి ఆయన దగ్గర అంటే జాబ్ అని కాదు ఆయన నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు అని పెట్టాడు కదా అటువంటిది ఏమైనా ఆపర్చునిటీ ఉందా ఉంటే మీ చేతితో తింటే క్లిక్ అవుతుంది కావచ్చు కదా నేను చాలా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వంటలు చేయడం అంటే సో నేను ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాను మొత్తం ఫుల్ నేర్చుకున్నాను బాగా పెడతాను అవునా నెల్లూరు చేపల పులుసు ఈసారి మేము నెల్లూరుకు వస్తే పెడతారనమాట సూపర్ గా అండి మీకు చక్కగా పెడతాను నేను మీరు మీరు అలా చెప్తుంటేనే ఇక్కడ నోట్ పడి నెల్లూరు పోదుండి అయితే నిజమే మా మామ అప్పుడు చిన్నప్పుడు మేము కూడా ఒక పాటలు పాడుతా ఉండేవాళ్ళు నాకు అప్పుడప్పుడు గుర్తొస్తాయి ఫుల్ గుర్తుంటే బాగుండు ఇప్పుడు నేను కూడా పాడి ఆవిడలాగే హిట్ అయిపోయేదని నా పాటలు అనుకుంటే దాన్ని నేను అప్పుడు అంతే నాకు చాలు తమిళ పాకు తొడి పదివేలు అందరిలాగే అడిగేదని కాదు కొందరు మోడే కొసరేదని కాదు అని పాడేదండి అప్పట్లో అంతే నాకు చాలు తమిళ పాకు తొడిమే పదివేలు అందరు మూలే అడిగేదని కాను కొందరు మూలే కొసరేదని కాదు ఆ స్టైల్ లో ఉండదు పాట మరి హైదరాబాద్ రావచ్చు కదా నువ్వు తొందరగా ఏమో జమ్మలు ఎక్కడ జారు బీట ఇలాగా ఫేమస్ అయితే కావచ్చు ఓ ఒక గ్రా ఒక గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కళాకారునికి చేయుతనిచ్చినటువంటి మామ మహేష్ అనే పేరు వస్తుంది కావచ్చు నాకు ఆ తమల పాకు ఏదైతే ఉందో ఆ తమల పాకును మనం ప్రపంచానికి తెలియజేద్దాం రండి ఒకసారి ఇక్కడే శ్రీకాంత్ అన్నది ఆ తొడిమేను ప్రపంచానికి మనం పరిచయం చేద్దాం రండి మేడం ఇంకో తమాషా పాట వినండి చెప్పండి చిన్ని పిన్ని ఇక్కడనే చింగరి గౌరి ఇక్కడనే తాడి వేడి ఇక్కడనే జాలింగం ఇక్కడనే తాడి సుమగ్గ ఏమో ఇది సెకండ్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది నాకు ఆ ఫస్ట్ దే బాగుంది సెకండ్ మళ్ళీ చూద్దాం చిన్ని పిన్ని ఇక్కడనే చింగరి గౌరి ఇక్కడనే తాడి వేడి ఇక్కడనే జాలింగం ఇక్కడనే తాడి సుమగ్గ పాట చేయాలనేవరు పాడలేరు మీకే నేను చెప్తున్నా అయితే నేను చెప్పేది వినండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే పాట పాడటం చాలా ఈజీ చెప్పనా మనకు సినిమాలో అవకాశం రాకున్నా పర్వాలేదు మనకు ఎవ్వరు విలువకున్నా అవసరం లేదు చక్కగా ఒక పాట పాడి మీకు మీకు హాబీ ఉందా నిజంగా చెప్పండి నేను మా బేబీకి చాలాసార్లు చెప్తుంటాను అరే ఒక మంచి పాట పాడు దానికి ఒక మంచి విజువల్స్ ఇద్దాము ఏం కాదు వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆమె వినది సిగ్గు చాలా బాగా పాడుతుంది ఆమె అయితే ఇప్పుడు ఒకరు మనకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సినిమాల్లో ఒకరు మనకు వాళ్ళు పిలవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ చిమ్మపుడి అటువంటి మహానుభావులు చాలామంది ఉన్నారు చిమ్మపుడి గారు ఉన్నారు గురుగారు ఒక పాట రాయండి అంటే ఆయన ఒక పాట రాస్తాడు లేకుంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు చేసినటువంటి పాటల్ని మనం కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసేసుకొని చక్కగా దాన్ని ప్రా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మీరే ఒక రాగాన్ని క్రియేట్ చేసుకొని పన స్టూడియో పక్కన శ్రీకాంత్ అన్న స్టూడియో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పంపించాను అట్లా నేను పాట పాడేంతవరకు నేను మీతోటే ఉంటాను చక్కగా దానికి ఒక మంచి మ్యూజిక్ వేసేస్తున్నారు ఐదు వేలు ఆరు వేలు తీసుకుంటారు కోరస్ పాడే వాళ్ళు వస్తుంటారు పాపం కోరస్ పాడే వాళ్ళు నేను అంటే ఒక నలుగురు వచ్చారండి వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలో ఎందో డబ్బులు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను థౌజండ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చారు ఒక ఫోర్ థౌజండ్లో మంచి కోరస్ పాడారు వాళ్ళందరూ కూడా మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఆయన అవన్నీ కూడా ఇది చేద్దాం ఇది చేద్దాం మ్యూజిక్ సాయంత్రం వరకు మ్యూజిక్ అయిపోయింది ఒక ఇద్దరు ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాళ్ళు వచ్చేసారు త్రీ డేస్లో మ్యూజిక్ ఇచ్చేశారు తర్వాత మన ఎడిటర్ మన ఫ్రెండే ఉన్నాడు చక్కగా ఉదయ్ అలా చేసుకొని అలా చేసేసుకుంటున్నారు మీకు నిజంగానే అట్లా పాటలు పాడాలి అనుకుంటే నేను పాడిస్తానండి ఖచ్చితంగా పాడిస్తాను మా చిన్నప్పుడు పాటలన్నీ లాక్కొస్తాను మా అయితే బయటకి జారు మీటే కదా హిట్ అయిపోద్ది చెప్తానే మొత్తము లాక్కొరండి పాటలన్నీ కూడా రెడీ చేసుకోండి మనం విజృంభించేద్దాం ఇంకా ఓకే మా సరేనా ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మేడం థాంక్యూ యా ఓకే మా బై 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 అలాగే సో విన్నారు కదా అంటే ఈ ఇప్పుడు పాట పాడడం కూడా చాలా ఈజీ అయిపోయింది మంచి గాత్రం ఉంటే చాలు 
ఆయన అంత అందమైనటువంటి గాత్రం పెట్టుకొని ఎన్ని రోజులు దాచుకుంటారు అది పాడండి సిగ్గు అయితే రికార్డ్ చేసి పంపించేయండి దానికి దానికి ఇక్కడ మ్యూజిక్ పెట్టిస్తాను నేను అండ్ అలాగే తల్ల రవీందర్ మామ గుడ్ ఈవినింగ్ మామ హవ్ యూ అని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ పూర్ణ గారు వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ పూర్ణ గారు అండ్ నళిని గారు అండ్ అయ్యో శ్రీదేవి గారు కాల్ చేశారు శ్రీదేవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఐ రియల్లీ సారీ మ్యామ్ మిస్ యువర్ కాల్ అండ్ అలాగే విధాల పురుషోత్తమ్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ మామ సో ఇంకా చాలామంది మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట సో ఏమండి మీకు పాటలు పాడాలి అటువంటి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం చాలా ఈజీ ఇప్పుడు పాటలు పాడడం ఓకే బట్ ట్రై చేయండి నథింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఇన్ ట్రయింగ్ ఓకే సో ఇక లేటెస్ట్గా హైదరాబాద్లో తాజా పరిస్థితి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అయ్యో అదేంటి సరే ఏదో ఈ ఐప్యాడ్ మొర ఇస్తుంది బాగా సో హెచ్ వన్ బి వీసా హోల్డర్లకు ఒక బిగ్ న్యూస్ తీసుకురావడం జరిగింది సో ప్లే ఆఫ్స్ కారణంగా ప్రభావితమై ప్రభావితమైనటువంటి వేలాది హెచ్ వన్ బి ఉద్యోగులకు రిలీఫ్ ఇచ్చేందుకు అమెరికా ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్వైజరీ సబ్ కమిటీ ప్రయత్నిస్తోంది ప్రస్తుతం ఉన్న వీసా గ్రేస్ పీరియడ్ అరవై నుంచి నూట ఎనభై రోజుల వరకు పొడిగించాలని ఫెడరల్ ప్రభుత్వం సిఫార్సు చేసిందనమాట ఉద్యోగాలు కోల్పోయి ఆందోళనలో ఉన్నటువంటి హెచ్ వన్ బి వీసా హోల్డర్లకు ఉపశ ఉపశమనం ఇచ్చే అంశం కొత్త ఉద్యోగం లేదా ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలను వెతుక్కునేందుకు అదనపు సమయం లభిస్తుంది అమ్మాయ చాలండి సంతోషం ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలండి అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మొన్న మన మన వాళ్ళది ఒక కేసు స్టడీ ఉండే అరవై రోజులే టైం ఇచ్చారు ఈ అరవై రోజుల్లో పాపం ఆయన ట్రై చేశారు ట్రై చేశారు ట్రై చేశారు ట్రై చేశారు ఆమెను టెన్షన్ గడికొచ్చారు మా ఆయనకు జాబ్ వస్తుందా లేదా జాబ్ వస్తుందా లేదా అని అరవై రోజు దాటిపోయింది ఆయన ఇండియాకు వచ్చేసాడు మళ్ళీ ఇక వాళ్ళకి యూఎస్ పోవాలని ఆలోచన లేదు ఇప్పుడు నూట ఎనభై రోజులు టైం ఇస్తున్నారనమాట ఈ నూట ఎనభై రోజుల్లో అమెరికా అంటేనే అదొక ఒక 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 అద్భుతం ఈ విశాల విశ్వం ఎక్కడో దగ్గర జాబ్ దొరుకుద్ది చాలు సార్ నూట ఎనభై రోజులు చాలు సార్ మాకు థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే అమెరికా ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్వైజరీ సబ్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ సబ్ కమిటీకి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సబ్ కమిటీ అండ్ ఆ సబ్ కమిటీలో ఎవరెవరైతే పనిచేస్తున్నారో సార్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు హైదరాబాద్ నేను అండ్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ నైస్ బిర్యానీ సార్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ పార్సల్ ఆర్ సార్ ఫ్రమ్ హలో మైథిలి గారు నమస్తే నమస్తే అండి బాగున్నారు మేడం మీరు ఎలా ఉన్నారు అవును మేడం కొంచెం బిజీగా ఉండే అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు నెల్లూరులో ఉంటున్నారా మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోయారా ఒంగోలులోనే ప్రస్తుతం బెంగళూరు బస్ ఎక్కుతున్నారా హౌ కమ్ ఎలా ఎందుకు బెంగళూరులో పుట్టినరోజు ఏం పేరు పెడుతున్నారు ఫస్ట్ బర్త్డే వా సూపర్ సో రేపు మన రేడియో తరఫు నుండి విషయం చెప్తాం మేము సరే సో బెంగళూరు ఇప్పుడు బస్ ఎక్తే ఎప్పటి వరకు వెళ్తుంది రేపు మార్నింగ్ రేపు మార్నింగ్ ఎవరెవరు వెళ్తున్నారు నేను మా హస్బెండ్ ఓకే మీరు మీ పవన్ అక్కడే ఉన్నారు పవన్ అక్కడే ఉన్నారు అక్కడే ఉన్నారా పెద్ద బాబు కూడా అక్కడే ఉన్నారు ఓకే మరి వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నారా ఆ అన్ని తీసుకున్నా ఏమ 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 పెట్టుకున్నారు చెప్పరా బ్యాగ్ లో ఆ పిల్లలకి బొమ్మలు అవి డెఫినెట్ గా కొత్త బట్టలు అవన్నీ బొమ్మలు అవన్నీ కానీ మనం ఇప్పుడు బస్ లో తినడానికి ఏం తీసుకున్నారు పులిహోర ఇంకా వడలు ఓకే మధ్యలో ఆగిన తర్వాత మీరు అక్కడ ఎక్కడ డిన్నర్ అది చేయకుండా బస్ లోనే మంచిగా ఫస్ట్ మీ ఆయనకు వడలు పెట్టేసి మీరు రెండు వడలు మీ ఆయన రెండు వడలు చేసి తర్వాత చక్కగా పులిహోర తినేసి చక్కగా వాటర్ తాగి పడుకుంటారు అంతే కదా అంటే ఇప్పుడు చాలా దూర ప్రయాణాల్లో చాలా మంది పులిహోర తీసుకెళ్తారు కదా ఎక్కడన్నా పిక్నిక్ వెళ్ళినా లేకుంటే ఎక్కడన్నా ట్రావెలింగ్ చేసినా ఎక్కడికన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పులిహోర ఎందుకు తీసుకెళ్తారో తెలుసా మీకు దద్దోజనం అంటే ఓకే కానీ పులిహోర మాత్రం తీసుకెళ్తారు పక్కగా అది ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఉంటుంది 
చేసి బాగుంటుంది దాని మీద నిమ్మకాయ పిండుకో తింటే రెండు మూడు రోజులు అయినా కూడా చక్కగా ఏం ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే వన్స్ ఒక్కసారి పులిహోర తిన్న తర్వాత ఇంకేం తినాలనిపించదు ఏ ఇంకేం తింటుంది కదా మీరు చక్కగా బస్సు జర్నీ ప్రయాణించండి అండ్ అలాగే రేపు చిన్నోడికి మేము విషయం చెప్తాం రేడియో తరఫు నుండి ఓకేనా ఫెంటాస్టిక్ అండి యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ టేక్ కేర్ మ్యామ్ యా ఇప్పుడు పులిహోర కడుపు నిండా పెట్టేసి ఆ చికెన్ లెగ్ పీస్ లెట్ ఉన్నాయి తింటావా అంటే ముందే ఇవ్వచ్చు కదా నేను తినేంత వరకు చూసినావు కదా పులిహోర మొత్తం తినేసి ఇక నేను తినను అనే పరిస్థితికి వచ్చి ఇక కొంచెం వాటర్ ఇచ్చేసే ఇక నాకు చాలు అన్న తర్వాత అయ్యో నేను మర్చిపోయినా మీకు చికెన్ లెగ్ పీసులు ఉన్నాయి తింటారా అని ఎంత ఎంత నరకం అండి ఎంత రాక్షసండి మీరు నాకు ఇదే వద్దు ఇదే వద్దు అదేదో లెగ్ పీసులు ముందే వేస్తే తినేసి కొంచెం పులిహోర తింటాం కదా కొందరు అట్లా పర్లేదు ఓకే తర్వాత ఇక లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పరీక్షల్లో విద్యార్థులు మొత్తం పోరగాలు బరిదీగించిపోయారండి ఒక వినూత్న రీతిలో కాఫీలు కొడుతూ కాపీలు కొడుతూ ఉన్నారు ఒక విద్యార్థి చేతులపై సమాధానాలు రాసుకొని షర్ట్ ధరించిరాగా సారీ ఇన్విజిలేటర్ గుర్తించారనమాట ఇక మరో విద్యార్థిని ఏకంగా చున్నీపై పెన్నుతో ఆన్సర్లు రాసుకొచ్చింది ఎనిమిది లీటర్లు కనిపెట్టి ఆ ఇద్దరిని కూడా డిబార్ చేయడం జరిగిందనమాట ఏమండి ఒక్కసారి చూడండి నిజం చెప్పండి మీరు మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టులో నక్కల చీటీలు కొట్టిరా లేదా న్యాయంగా ఒప్పుకోండి పక్కోళ్ళ దాంట్లో చూసి రాసిరా రాయలేదా నువ్వు ఇట్లా నవ్వడం కాదు మాకు ఆన్సర్ కావాలా దొంగలు ఆల్రెడీ చేసే ఉంటారు ఓకే అంటే పిల్లలు అలా చేశారనమాట అండ్ అలాగే పాపం ఈ గూగుల్ మ్యాప్ చేయబట్టి ఒక పిల్లోడు ఎగ్జామ్ రాయకుండా అయిపోయాడు ఒక్కొక్కసారి గూగుల్ మ్యాప్స్ ఏమో చాలా ప్రౌడ్గా చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది కానీ ఐ డోంట్ నో ఈసారి గూగుల్ మ్యాప్ వల్ల ఓ పిల్లోడు ఎగ్జామ్ రాయకుండా అయిపోయాడు నేను గూగుల్ మ్యాప్ని ఏం తప్పు పెట్టిన అంటే తప్పుగా నేమ ఏమనను కాకుంటే ఇప్పుడు వెల్లంకి ఫుడ్స్ అని ఒకటి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్లంకి ఫుడ్స్ మధురానగర్లో ఒకటి ఉంటుంది అమీర్పేట్లో ఒకటి ఉంటుంది నువ్వు అమీర్పేట్ వెల్లంకి ఫుడ్స్ అని కొట్టారనుకో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది వెల్లంకి ఫుడ్స్ మధురానగర్ అమీర్పేట్ అని కొడితే డైరెక్ట్ మన ఆఫీస్ పక్కకు వచ్చేస్తుంది ఈ పిల్లోడు ఏం చేశాడు గౌతమి జూనియర్ కాలేజ్ అమీర్పేట్ అని కొట్టాడు అమీర్పేట్లో నాలుగు ఉన్నాయి గౌతమి జూనియర్ కాలేజ్ వీడు అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆల్ టికెట్ చూసే వరకు ఆడ లేదు తీరేట వేరే లేదు 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 మళ్ళీ ఎక్కడ మళ్ళీ ఎక్కడ అంటే మళ్ళీ అక్కడ ట్రాఫిక్ జాము పోలీసు వాళ్ళు క్యాబులు సరిగా దొరకవు వేరేటో ఎవరినో బతలాడాలి సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ ఇక్కడే సార్ అంటే ఆటో డబ్బులు ఉంటాయి లేవు అనేది అందుకోసం ఇదొక రకమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఇది వస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లం అందుకోసమే ఎగ్జామ్ సెంటర్కి మనం కొంచెం ముందుగానే బయలుదేరాలి ఏ ఎగ్జామ్ సెంటర్ అనేది దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్ను మనం తప్పుపట్టలేం కదా గౌతమి కాలేజ్ని మనం గుర్తుపట్టలేం గౌతమి కలిసి నాలుగైదు ఉన్నాయి పంజగుట్టలో ఒకటి ఉంది అమీర్పేట్లో ఒకటి ఉంది ఎస్ఆర్ నగర్లో ఒకటి ఉంది ఇంకెక్కడనో ఒక దగ్గర అమీర్పేట్ గౌతమి కాలేజ్ అని కానీ ఎస్ఆర్ నగర్ మరి ఇట్లా ఇదా అది కన్ఫామ్ చేసుకోవాలి ముందుగానే కనుక్కోవాలి ఎక్కడ ఏంటి అనేది అట్లా తీసుకొని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఈ గూగుల్ దాన్ని నేను నమ్ముకుంటే మాత్రం చాలా కష్టం అయిపోతుంది పిల్లలు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి నేను పిల్లోడు పాపం తీరా టైంకి అక్కడ వాడు పది నిమిషాలు లేట్ అయిపోయింది రాణి వెళ్ళదు లోపలికి సార్ అడ్రస్ తా పొరపాటు అయిపోయింది సార్ గూగుల్ మ్యాప్ తప్ప అయిపోయిందంటే మాకు తెలియదు డోర్స్ క్లోజ్డ్ ప్లీజ్ వెళ్ళిపో బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం ఏం కాదు సమయం ఏం ఏం కాదు మళ్ళీ మీరు రాసుకోవచ్చు మిగతా ఎగ్జామ్స్ అన్ని బాగా రాయండి ఇన్స్టెంట్లో వస్తుంది మీకు డిజప్పాయింట్ కావద్దు మీరు కరెక్టు టైంకి రాలేకపోయా సార్ సార్ మీకు కాల్ మొక్తుంది సార్ ప్లీజ్ సార్ ఈ ఒక్కసారి సార్ ప్లీజ్ సార్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను సార్ గూగుల్ మ్యాప్లో వాడు నన్ను ఇది ఇది ఇదే ఏరియా సార్ ఇదే ఏరియాలో రెండు కాలేజ్ అవన్నీ నాకు తెలియదు ప్లీజ్ మూవ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ డోంట్ వరీ ఏం కాదు అని ఇలా చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఏ పో వాయ్ పో లేట్ అయిపోయింది పో తొందరగా బయలుదేరో ఇక్కడ నుండి ఆల్రెడీ గేట్లు క్లోజ్ అయిపోయినాయి కదా ముందుకు రావాలని తెలీదా 
ఆయన కొంచెం కర్కశంగా మాట్లాడారు అనుకో చిన్న మనసు బాధపడదు ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయినా ఎగ్జామ్కి అటెండ్ కాలైనా అందరు నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోయినా అని ఆ చిన్న మనసు బాధపడి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేస్తే సూసైడ్ చేసుకుంటే రేపు కాబోయే ఓ డాక్టరు రేపు కాబోయే ఒక ఒక ఇంజనీరు రేపు కాబోయే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు ఐపీఎస్ ఆఫీసరు ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ సీఓ ఒక ఆయన మిస్ కాలే మనం అందుకోసమే ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు తెలిసి తెలియనటువంటి వయసు అటువంటి పిల్లలకు మనం తోడ్పాటును అందించాలి ఓకే అండ్ మై డియర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ కరెక్ట్గా ఏ ఏరియాలో ఏంటి అనేది కనుక్కొని చేయడం బెటర్ అండ్ తల్లిదండ్రులు కూడా కాస్త కేర్గా ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే యా ఇక హైదరాబాద్లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చాలా కూల్గా మారింది మిట్ట మధ్యాహ్నమే మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి దీంతో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో చిరు జల్లులు కురుస్తున్నాయి కాగా చల్లని గాలులతో ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని నగల నగర ప్రజలు ఆస్వాదిస్తున్నారు అయితే ఏ క్షణమైన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉండటంతో రోడ్లపై ఉన్నటువంటి ప్రజలు హడావుడిగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారనమాట ఓకే అది పరిస్థితి ఒక ఆయన గిట్లనే వర్షం పడుతూ ఉంది వర్షంలో మధ్యలో ఆగిపోయాడు బైక్ మొత్తము అంటే ఆఫీస్కి ఇంటికి మధ్యలో ఉన్నాడు బైక్ మొత్తం నానిపోయింది మునిగిపోయింది వీడు కాల్ చేస్తున్నాడు అనమాట సార్ సార్ ఎస్ సార్ నేను మహేష్ మాట్లాడుతున్నాడు సార్ మామా మహేష్ మాట్లాడుతున్నాడు సార్ చెప్పండి ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు నేను వస్తుంటే మన ఆఫీస్కి వస్తుంటే మధ్యలో బాగా వర్షం పడింది సార్ నా బైక్ మొత్తము ఈ బూ ఈ వరదలో మునిగిపోయింది సార్ మరి ఇప్పుడు నన్ను రమ్మంటరా సార్ వెనక పోమంటరా చూడు ఇప్పుడు నువ్వు వెనక్కి పోయామనుకో మీ భార్య చెప్పినటువంటి పనులన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ భార్య ఏమేమి పనులు చెప్తుంది నువ్వు ఏమేమి చేసావు నువ్వు ఏమేమి చేస్తున్నావు అనేది నీకు అన్నీ బాగా తెలుసు నువ్వు డిసైడ్ చేసుకొని చెప్పు నువ్వు ఆఫీస్కి వస్తే హాయిగా నీ పన్ను చేసుకోవచ్చు రిలాక్స్గా ఉన్న నాలుగు గంటలు ఏ టెన్షన్ లేకుండా ఉండవచ్చు నువ్వు మళ్ళీ రిటర్న్ పోయినావు అనుకో నువ్వు పోగానే ఫస్ట్ తిడుతుంది టవాల్ ఇస్తుందో ఏదో అది వేరే విషయం బట్టలు నాణ్య అని తిడుతుంది ఆఫీస్కి పోక మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చినావు అని తిడుతుంది సరే ఎట్లయినా వచ్చినావు కాబట్టి ఉల్లిగడ్డ పుట్టుది ఎలిగడ్డ పుట్టుది బట్టలు వాషింగ్ మిషన్ లేయి ఇల్లుడువు ఆ వంటి ఆ పని ఈ పని మొత్తం ఏం చెప్పాలనో అది చెప్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో మీ ఇంటికి వెళ్తావా ఆఫీస్కి వస్తావా సార్ నా ప్రాణం అయినా నేను ఆఫీస్కే వస్తా సార్ ఇక ఆల్రెడీ బయలుదేరిపో సార్ నేను సో అలాంటి పరిస్థితి అనమాట ఓకే ఇక నాలుగు రోజులు ఎల్లో అలర్ట్ చేశారు ఓకే అండ్ అలాగే భారతీయ విద్యార్థులకు షాక్ ఇచ్చినటువంటి కెనడా గురించి మాట్లాడదాం ఓకే భారతీయ విద్యార్థులకు కెనడా అధికారులు షాక్ ఇచ్చారు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కెనడా వెళ్ళి చదువు పూర్తి చేసిన వారిని తిరిగి ఇండియాకి పంపిస్తున్నారనమాట ఫేక్ ఆఫర్ లెటర్స్తో కెనడాకు వచ్చినట్లు కెనడియన్ బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ గుర్తించింది దీంతో అక్కడే చదువుకొని స్థిరపడిన ఏడు వందల మందికి డిపార్టేషన్ లెటర్లను అందించినట్లు తెలుస్తోంది కాగా జలంధర్ వేదికగా ఫేక్ అడ్మిషన్ పత్రాల దందా కొనసాగినట్లు తెలుస్తుందన్నమాట సో శ్రీ మీకు వంద సంవత్సరాలు శ్రీగారు ఫ్రమ్ కెనడా సూపర్ మ్యామ్ ఇప్పుడే కెనడా గురించి మాట్లాడుతున్నాను కెనడా కాదండి ఇప్పుడు భారతీయ విద్యార్థులు కెనడా అధికారులు షాక్ ఇచ్చారు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కెనడా వెళ్ళి చదువు పూర్తి చేసిన వారిని తిరిగి ఇండియాకి పంపిస్తున్నారు ఫేక్ ఆఫర్ లెటర్స్తో కెనడాకు వచ్చినట్టు కెనడియన్ బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ గుర్తించింది దీంతో అక్కడే చదువుకొని స్థిరపడిన ఏడు వందల మందికి డిపార్టేషన్ లెటర్లను అందించినట్లు తెలుస్తోంది అచ్చా బాబోయ్ మరి ఏడు వందల మంది అంటే ఏడు వందల మంది ఫ్యామిలీలు అసలు ఏంటి కొంచెం చూసుకోవాలి కదా అండి రిక్వెస్టింగ్ యూ అండి ఇప్పుడు అంటే కొందరు కోపం రావచ్చు నన్ను అంటే అఫ్కోర్స్ మామ మీద కోపం రావడం 
సహజమే నన్ను తిట్టడం సహజమే నన్ను నన్ను నెగిటివ్ అనుకోవడం సహజమే కానీ నేను మీ మామని కదా మీరు తిట్టినా మీతోటే ఉంటా మీరు కొట్టినా మీతోటే ఉంటా నన్ను బ్లేమ్ చేసినా మీతోటే ఉంటా నా మీద రూమర్స్ లేపినా మీతోటే ఉంటా మామ అన్నీ బ్యాడ్ జోక్స్ వేస్తాడు అన్న మీతోటే ఉంటాను మామ మంచోడు అన్న మీతోటే ఉంటాను అసలు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు మీతోటే ఉంటాను అయితే కొన్ని కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పారు కొందరికి నచ్చుద్ది కొందరికి నచ్చదు బట్ అయినా కూడా నాకు నాకు మీరు కావాలండి నాకు మీరు కావాలి ఫేక్ లెటర్స్ వద్దండి ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ వద్దండి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఊరు ఊరంతా అరే ఈ ఆయన ఉన్నాడు కదరా ఆయన కొడుకు కెనడాలో స్థిరపడ్డాడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం పోయిండు పిల్లోడు అరే ఎంత మంచిగా చదువుకున్నాడు ఏంది మొన్న కూడా వచ్చిపోయిండు మన ఇంట్లో ఫంక్షన్కి కెనడాలో ఇక పెళ్ళి చేసుకున్నాడు మంచిగా కెనడాలో స్థిరపడ్డాడ్రా గట్లుండాలరా అరే చూసినావారా అవో గట్ల గట్ల ఉండాలి నువ్వు ఆయనలాగా ఆయన మంచిగా చూడు బిడ్డ మంచిగా చదువుకొని నీలాగానే ఇట్లా పై నీలాగానే మంచిగా డ్రెస్ వేసుకొని షూ వేసుకొని స్కూల్ బ్యాగ్ పట్టుకొని టై కట్టుకొని బ్యాడ్జ్ పెట్టుకొని మంచిగా స్కూల్ బస్ ఎక్కి ఇట్లా చదువుకుంటే ఆయన కెనడాలో పెద్ద దేశం బిడ్డ కెనడాలో ఇప్పుడు నువ్వు కూడా అట్లా కావాలి బిడ్డ నువ్వు అమెరికాకి కెనడా పోవాలి మంచిగా చదువుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఏడు వందల మంది రిటర్న్ వస్తున్నారు తెలుగు వాళ్ళు అయితే దీంతో అక్కడే చదువుకొని స్థిరపడిన ఏడు వందల మందికి డిపార్టేషన్ లెటర్లను అందించినట్లు తెలుస్తుంది వన్స్ డిపార్టేషన్ లెటర్లు వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా దే హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ దే హ్యావ్ టు బ్యాక్ టు ద పెవిలియన్ సో ఇటువంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దు ఉంటే ఉన్నది లేకుంటే లేదు ట్రై చేయాలి కానీ పోయి దొరకడం కొంచెం ఇబ్బందికరం బట్ అయినా పర్లేదు నేను చెప్పిన అన్ని దారులు మూసుకుపోయినప్పుడు ఏదో ఒక దారి ఉంటుంది మన కోసం డెఫినెట్గా ఆ దారి ట్రై చేయండి అట్లా అని ఏదో ట్రై చేస్తే మాత్రం దయచేసి ఈ నా లేకుంటే అక్కడే ఓ కెనడా ఓ తెల్లపూర్ని పట్టుకొని హే ఆర్ యూ సిటిజన్ ఆఫ్ కెనడా యా ఓకే మేడం విల్ యూ మ్యారీ మీ ప్లీజ్ మ్యామ్ అండ్ అండ్ ఐమ్ ఐమ్ వెరీ గుడ్ కుక్ మ్యామ్ అండ్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ వాష్ యువర్ క్లోత్స్ అండ్ మై క్లోత్స్ వెరీ నీట్ మ్యామ్ అండ్ ఐ కెన్ ప్రిపేర్ వెరీ గుడ్ ఫుడ్ ఫర్ యూ మ్యామ్ అండ్ ఐ కెన్ కీప్ యువర్ హౌస్ అండ్ అవర్ అవర్ హైస్ వెరీ క్లీక్ అవర్ హౌస్ వెరీ క్లీన్ మ్యామ్ and you no need to work how man i can take it and i'll i'll make a very good coffee for you in the morning and in the evening and whenever you want i'll give you a good coffee and please marry me ma'am and i'm I, i'll give you a very good massage ma'am and 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 if 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 you have a headache and i'll i'll give you very good head massage and if you have a leg pain and i'll give you very good leg massage man and i'll prefer delicious food for you and i'll cook nice dishes for you every day you no need to work anything madam you just sit like a queen madam i'll take care yeah will you do that Yes madam I'll do that ma'am Okay let me think No think madam Now you tell me Now you tell me Okay Yeah I'm okay I'm I'm I'm, I'm interested to ma'am Ma'am Are you interested madam Chalo let's go to church ma'am <laughs> mama canada citizenship ochindra <laughs> all the best repeat mama show lo malli galsukune prayatnam chedam and stay tuned